एवरीवन दिस इज प्रेम पांडे एंड वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर थ्री डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कॉन्टिन्यूस इस पर्टिकुलर बुक से मैंने ऑलरेडी दो चैप्टर अपलोड कर दिए हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सिंपली जाके क्लिक करके आप देख सकते हो अब हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टेट द सागा कॉन्टिन्यूस ये चैप्टर थोड़ा सा हमने डिफरेंट रखा है बाकी दो चैप्टर से ये पूरा चैप्टर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और एनसीआरटी की माइनर से माइनर डिटेल भी हमने इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में कवर किया है हमारे इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा मोटिव ये है कि आपको कम समय में चैप्टर पूरा कवर हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूस इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तीन चार वर्ड हैं जिनको जिनकी मीनिंग पता होना आपको बहुत जरूरी है जैसे मम्मी मम्मी का मतलब क्या होता है मम्मी का मतलब वो डेड बॉडीज होती हैं जिनमें केमिकल्स लगाकर रख दिया जाता है ताकि वो बहुत समय तक चले खराब ना हो दूसरा वर्ड आता है कॉफिन कॉफिन का मतलब होता है ताबूत जिसमें किसी भी डेड बॉडी को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं कॉफिन कॉफिन डब्बे की तरह होता है ठीक है सेमेट्री एक वर्ड यूज हुआ है सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे आगे और आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आपको इनकी मीनिंग्स पहले ही बता दे रहा हूं टॉम टॉम एक वर्ड है मकबरा जिसे हम कहते हैं अगर कोई मर जाता है तो उसकी याद में जैसे ताजमहल हमारा एक टॉम ही है एक मकबरा ही है मुमताज की याद में बनाया गया था ना इसलिए वो क्या है एक टॉम है चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूस इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूं यह चैप्टर आज से तैतीस साल पहले राज करने वाली एक शक्तिशाली परिवार जिसका नाम था फेरो उस साम्राज्य का नाम था फेरो डायनेस्टी फेरो डायनेस्टी के आखिरी वारिस था तूतन खामून इसी तूतन खामून की मम्मी 1922 में मिली थी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को और तब से लेकर आज तक उस मम्मी पर खोज किया जा रहा है कि उसकी डेथ कैसी हुई थी उस समय की लाइफ कैसी रही होगी और इसी के बारे में यह पूरा चैप्टर है इस पूरे चैप्टर का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है डिस्कवरिंग टट टट की खोज तूतन खामून की खोज द सागा कॉन्टिन्यूस मतलब खोज अभी जारी है पिक्चर अभी बाकी है ना नेक्स्ट आप जानते हो एनसीआरटी इंग्लिश हॉर्नबिल बुक में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको टॉप पर ही दिए रहते हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो तो सबसे पहले आपका पहला वर्ड है फॉरसेनिक रिकंस्ट्रक्शन फॉरसेनिक रिकंस्ट्रक्शन का वर्ड का यूज इस चैप्टर में कहा हुआ है तूतन खामून की जो मम्मी थी कुछ ऐसी पाई गई थी जब उसके ताबूत से उसे पहली बार निकाला गया था तो अब इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके इसलिए इस मम्मी को इस स्कल को एक चेहरा दिया गया और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग स्कल इनटू फेस इज नोन एज फॉरसेनिक रिकंस्ट्रक्शन इसी को हम क्या कहते हैं फॉरसेनिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं दूसरा वर्ड आता है स्कडेड अक्रॉस स्कडेड अक्रॉस का मतलब यहां पर बादलों के लिए हुआ है बादल छा गए थे ठीक है स्कडेड अक्रॉस नाउ थर्ड वर्ड है कास्केट ग्रे कास्केट ग्रे का मतलब क्या है द वर्ड पॉइंट आउट टू द कवरिंग ऑफ द स्टार्स बाई द डार्क बेलीड क्लाउड अब आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो काले बादलों ने रात में तारों को ऐसे ढक लिया था जैसे किसी डब्बे में उसने बंद कर दिया हो कास्केट का मतलब होता है डिबिया छोटी सी डिबिया और ग्रे का मतलब होता है बादल हमारा फोर्थ वर्ड आता है रिसरेक्शन रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जन्म या किसी भी पुरानी चीज को नया बनाना फनरी ट्रेजर्स फनरी ट्रेजर्स का मतलब क्या होता है तूतन खामून की जब डेड बॉडी पहली बार निकाली गई थी ना तो उसके साथ बहुत सारा सोना चांदी खजाना गाड़ा गया था और उसी उसी खजाने को हम फनरी ट्रेजर्स कहते हैं मतलब डेड बॉडी के साथ मिलने वाले खजाने को हम फनरी ट्रेजर्स कहते हैं सरकम एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है सरकम का मतलब होता है चकमा देना नाउ सेवेंथ वर्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब ना कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब क्या होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी का शॉर्ट फॉर्म है सिटी स्कैन सिटी स्कैन का मतलब आपको पता होगा आपके बॉडी के इंटरनल 
थ्री पिक्चर्स लिए जाते हैं सिटी स्कैन से तो तूतन खामून की मम्मी का भी सिटी स्कैन करवाया गया था ताकि उसके लाइफ और उसके डेथ के बारे में हमें और कुछ क्लूस मिल सके ठीक है नाउ सेवन एट वर्ड है हमारा एरी डिटेल एरी डिटेल का मतलब होता है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को लेना ही एरी डिटेल्स कहते हैं अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ ये चैप्टर जो है पूरा ना हमारा एनसीआरटी का एक्सट्रैक्ट है मतलब पूरी चीजें आपको एनसीआरटी की ही मिलेंगी बट थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में मिलेंगी चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एक पॉइंट आता है इस चैप्टर का ये पूरा ओवरव्यू है इस स्लाइड में पूरे चैप्टर का मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं सबसे पहले तूतन खामून की जन्म और उसके मौत का जो डेट है वो अब तक मॉडर्न वर्ल्ड को क्लियरली पता नहीं है फिर भी मॉडर्न वर्ल्ड ने यह एक्सपेक्ट किया है कि तूतन खामून का जन्म बिफोर क्राइस्ट थर्टीन ईयर में हुआ होगा और इसकी डेथ लगभग 1325 मतलब लगभग 18 से 19 साल तक तूतन खामून का पूरा जीवन रहा था इसने 9 साल की उम्र में इजिप्ट की राजगद्दी संभाली और 18 से 19 साल की उम्र में इसकी मौत हो जाती है अब चलते हैं पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है तूतन खामून वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द ग्रेट फेरो डायनेस्टी तूतन खामून उस शक्तिशाली फेरो डायनेस्टी का आखिरी वारिस था ही वॉज यंग वेन ही डाइड वो बहुत ही कम उम्र का था कम से कम 18 से 19 साल का ही था जब इसकी उम्र जब इसकी मौत हो गई थी अकॉर्डिंग टू सम पीपल आज कुछ लोग ऐसा गेस करते हैं कि इसकी मौत मर्डर कर दिया गया था इसका क्या हुआ था मर्डर हुआ था लेकिन जब सिटी स्कैन हुआ तो बहुत ही नए नए फैक्ट्स निकलकर सामने आए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसके खजाने में एक रथ मिला था और इसी रथ के रथ रथ के एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी मौत हो गई थी इन द ईयर नाइनटीन पहली बार इस मॉडर्न वर्ल्ड को तूतन खामून की मम्मी 1922 में मिली थी हिस्स टॉम वॉज एक्सपोज बाई हावर्ड कॉटर और इस, इसके मकबरे को किसने खोजा था हावर्ड कार्टर ने हावर्ड कार्टर कौन है एक ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो पुरातत्व विभाग का ऑफिसर होता है ना जो पुरानी चीजों के बारे में खोजता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं और उन्नीस के बाद जब पहली बार हावर्ड कार्टर ने इस मम्मी को खोजा था तो उन्होंने केवल इसे ढूंढा था इसके खजाने को ढूंढा था और उसके लगभग 80 इयर्स के बाद लगभग 80 सालों के बाद 5 जनवरी 2005 को वर्ल्ड की जो फेमस मम्मी है मोस्ट फेमस मम्मी है तूतन खामून की मम्मी उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था ताकि इसके जीवन के बारे में इसके मौत के बारे में और भी हमें कुछ जानकारियां मिल सकें नाउ चैप्टर स्टार्ट होता है यहां पर फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में आपको तूतन खामून की हिस्ट्री बताई गई है कि तूतन खामून कौन था और फेरो डायनेस्टी क्या था ठीक है टट्स ग्रैंडफादर तूतन खामून के जो दादाजी थे अमन होते थर्ड वो सब पावरफुल फेरो वो एक शक्तिशाली फेरो रूलर थे जो कि लगभग चालीस सालों तक उन्होंने इजिप्ट पर राज किया उसके बाद इनके बाद इनका बेटा अमन होते थर्ड का जो बेटा था अमन होते फोर्थ उन्होंने राजगद्दी संभाली द न्यू किंग प्रोमटेड द वर्सिप ऑफ द आतेन अभी जो नया राजा था उसने वहां के भगवान को ही बदल दिया इजिप्ट में मुख्य भगवान आमून को माना जाता था ए एम यू एन वहां के मुख्य भगवान थे और अमन होते फोर्थ ने भगवान ही बदल दिया उन्होंने आमून की पूजा बंद करवाकर आतेन की पूजा चालू करवा दी अब आतेन का मतलब क्या होता है सूर्य भगवान सूर्य देवता थे ठीक है आतेन का मतलब द सन डिस्क सन डिस्क ये आपको जो इमेज दिख रहा है सन डिस्क का इसी की पूजा करवाता था ये जो अमन होते फोर्थ था इसी की पूजा करवाना उसने चालू किया था ही चेंज हिस्स नेम टू अखेना तेन इसने केवल पूजा ही नहीं चालू करवाई इसने अपना नाम भी बदल दिया इसका नाम पहले क्या था अमन होते फोर्थ था इसने अपना नाम अखेना तेन रख दिया अखेन आतेन इसका मतलब था सर्वेंट ऑफ द सन गॉड सूर्य भगवान का नौकर ही ऑल्सो शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थे टू द न्यू सिटी अमरना और ये राजा यहीं पर नहीं रुका इसने जो इजिप्ट का रिलीजियस कैपिटल था जो पहले थे था उसको बदलकर इसने अमरना कर दिया रिलीजियस कैपिटल क्या होता है Uh, किसी भी देश की वो राजधानी जहां पर धर्म को बढ़ावा दिया जाता हो जैसे हमारे इंडिया का रिलीजियस कैपिटल क्या है वाराणसी है वैसे ही इजिप्ट का रिलीजियस कैपिटल थेप्स था और इस राजा ने थेप्स को बदलकर 
अमरना को नया रिलीजियस कैपिटल घोषित कर दिया था ही ऑल्सो सॉक्ड द कंट्री फर्दर बाई अटैकिंग आमून ये राजा यहीं पर नहीं रुका बल्कि जो पुराने भगवान थे कौन आमून आमून की मूर्तियां तोड़वाने लगा ब्रेकिंग डाउन हिस्स इमेजेस एंड क्लोजिंग हिस्स टेम्पल्स ये राजा उनके मंदिर बंद करवाने लगा उनकी पूजा बंद करवाने लगा उनकी मूर्तियां तोड़ने लगा ही वॉज सक्सीडेड बाई अनदर मिस्टीरियस रूलर इसमैन खरे और इस राजा के बाद एक और रहस्यमयी राजा ने इजिप्ट की राजगद्दी संभाली और उसका नाम था इसमैन खरे हु डाइड सून जो कि बहुत जल्दी मर गया और इस इस राजा के बारे में इसमैन खरे के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है देन उसके बाद इस राजा के बाद इसमैन खरे के बाद एक बहुत ही यंग तूतन खामून जो कि मात्र आठ से नौ साल का था उसने राजगद्दी संभाली ही इज वाइडली नोन टूडे टट उसे आज हम टट के नाम से भी जानते हैं ही रिस्टोर द ओल्ड वेस्ट अब तूतन खामून राजगद्दी संभालते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया उसने जो पुराने तौर तरीके थे उसको फिर से लागू कर दिया जो पहले आमून की पूजा होती थी अब फिर से आमून की पूजा होने लगी थी और आतेन जो कि अमन होते फोर्थ ने आतेन की पूजा चालू करवाई थी उसको उसने बदल दिया और पुराने तौर तरीकों को फिर से ये लेके आया ही रिस्टोर द ओल्ड वेस द वर्सिप ऑफ गॉड आमून ही ऑल्सो चेंज हिस नेम टू तूतन खामून इसका पहला नाम तूतन खातेन था और तूतन खातेन से अपना नाम चेंज कर, कर इसने तूतन खामून रख दिया जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ God, he ruled for about नाइन years and then died expectedly. इसने इजिप्ट की राजगद्दी पर लगभग नौ सालों तक राज किया और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मतलब आज की दुनिया को पता नहीं है कि इसकी मौत कैसे हो गई थी Now next आता है हमारा things found with टट्स mummy. टट की मम्मी के साथ टट की डेड बॉडी के साथ कौन कौन सी चीजें मिली थी इजिप्ट इज फुल ऑफ मम्मीज ऑलमोस्ट 600 हम जानते हैं इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज पाई जाती हैं लगभग आज तक 600 मम्मी पाई जा चुकी हैं दीज आर द इम्बाम्ड बॉडीज ऑफ इजिप्टियन किंग्स मम्मीज का मतलब आपको पता ही है ना केमिकल लगाया हुआ डेड बॉडीज ठीक है हम उस समय फेरो जो फेरो राजा हुआ करते जब उनकी डेथ हो जाया करती थी ना तो उन्हीं को ममीज कहा जाता था ठीक है जब उनकी डेथ हो जाया करती थी तब उन्हीं के डेड बॉडीज को हम ममीज कहते थे नाउ टट्स मम्मी वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 तूतन खामून की मम्मी को सबसे पहली बार 1922 में खोजा गया था पर ही वॉज मर्डर्ड आज की दुनिया को एग्जैक्टली exactly नहीं पता था कि तूतन खामून मरा कैसे लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि उसका मर्डर हुआ होगा बट ही वॉज लेट टू रेस्ट विथ अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड विथ एवरी डे थिंग्स लाइक गेम्स अ ब्रॉन्ज रेजर क्लोथ्स एंड केसेस ऑफ फूड अब ये जो तूतन खामून की जो डेड बॉडी मिली थी इसके साथ बहुत सारा सोना मिला था और डे टू डे लाइफ में यूज आने वाली चीजें जैसे उसका फेवरेट गेम अ ब्रॉन्ज रेजर रेजर का मतलब दाढ़ी बनाने वाली मशीन जो होती है क्लोथ्स कपड़े मिले थे कुछ खाने के डब्बे मिले थे और शराब भी इसकी डेड बॉडी के साथ मिला था अब ये चीजें क्यों रखी गई थी इट वॉज बिलीव दैट द डेड फेरो वुड नीड दो थिंग्स इन द आफ्टर लाइफ इजिप्ट में एक मान्यता है कि अगर कोई भी राजा मर जाता है तो उसके साथ उसकी फेवरेट चीजें और बहुत सारा सोना चांदी उसके डेड बॉडी के साथ रख दिया जाता है ताकि उनकी ये मान्यता है कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है और उस जीन उस जिंदगी में जीने के लिए इस राजा को किसी भी चीज की कमी ना पड़े इसलिए इन सारी चीजों को उसके साथ दफना दिया जाता था समझ में आया अब आपको नाव इन टट्स टाइम जो तूतन खामून का जब समय था जब तूतन खामून राज कर रहा था तो वो बहुत ज्यादा धनी था उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा वेल्दी था हमें कैसे पता चलता है दे कु टेक देयर रिचेज विद देम अब ये इतने ज्यादा धनी थे इतने ज्यादा वो धनी क्यों हुआ करते थे क्योंकि शायद उनकी ये मान्यता थी कि ये सारा धन वो मरने के बाद भी अपने साथ लेके जाएंगे फॉर हिस्स जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड अब उनके मरने के बाद कुछ मूल्यवान चीजें कुछ वैल्यूएबल चीजें हमें मिली थी जैसे किंग टेट वॉज लेविज विथ ग्लिटरिंग गुड्स चमचमाते हुए सोने थे प्रीसियस कॉलर बहुत ही बहुमूल्य गले का पट्टा मिला था इसके डेड बॉडी के साथ इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स कढ़ाई की गई हार थी कढ़ाई की गई हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट था अंगूठी पाई गई थी एम्यूलेट्स एम्यूलेट्स का मतलब ताबीज ताबीज मिला था और सेरेमेनियल अप्रोन लुंगी जिसे हम बोलते हैं लुंगी मिला था शैंडल्स था और 
हाथ की उंगली में और पैर की उंगली में पहनने के लिए कुछ अंगूठियां थी सीट्स का मतलब क्या होता है सीट का मतलब तो वैसे होता है मयान जिसको हम बोलते हैं ना तलवार रखने के लिए मयान का यूज होता है ना वैसे ही यहां पर अंगूठियों के सेंस में ये यूज हुआ है कि उस समय जब इसकी मम्मी को दफनाया गया था तो कुछ अंगूठिया भी पैर में पहनने के लिए और हाथ में पहनने के लिए इसके साथ दफना दिया गया था और यही नहीं एंड द नाव आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क और एक जिस 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 ताबूत में डेड बॉडी को दफनाया गया था तूतन खामून के उसका जो आउटर कॉफिन था जो उसका ताबूत था उसका जो ऊपरी ढक्कन था ना वहां पर सोने का एकदम चेहरे के नुमा का पूरा सोने का एक स्कल्पर किया गया था एक डिजाइन बनाई गई थी ठीक है और ये सारी चीजें किस चीज की थी ऑल ऑफ प्योर गोल्ड पूरा सच्चा प्योर सोने की ये सारी चीजें थी ना नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हार्वर्ड कार्टर एंड डिस्कवरी ऑफ टर्ट स्टॉम आपने सारी चीजें देखी ली कि टट के डेड बॉडी के साथ क्या क्या चीजें मिली थी अब हम पढ़ेंगे हार्वर्ड कार्टर कौन था और इसने तूतन खामून के टॉम को डिस्कवर कैसे किया हार्वर्ड कार्टर वॉस अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर एक आ, अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट थे पुरातत्व विभाग के ऑफिसर थे हु इन 1922 डिस्कवर्ड टर्ट स्टॉम जिन्होंने पहली बार तूतन खामून के मकबरे को उन्नीस में खोजा था इन्होंने बहुत सालों के रिसर्च के बाद इस टॉम्ब को खोजा था मच ऑफ द ट्रेजर्स ब्यूरीड इन द टॉम्ब हैड ऑलरेडी बीन लूटेड अब ये जो मकबरा था ये पूरे मकबरे में बहुत सारी डेड बॉडीज रखी गई थी और उन डेड बॉडीज के साथ भी बहुत सारा खजाना था पहले ही आज से एक हजार या डेढ़ हजार साल पहले ही कुछ लुटेरों ने इनके खजाने को लूट लिया था इवन देन लेकिन इसके बावजूद इट वॉज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन लेकिन जो तूतन खामून की मम्मी के साथ जो खजाना मिला था वो आज तक का सबसे बहुमूल्य खजाना है एवर फाउंड इन एनी टॉम किसी भी मकबरे में पाया जाने वाला सबसे बहुमूल्य खजाना था तूतन खामून का खजाना ठीक है द रॉक कट टॉम वॉज सम ट्वेंटी सिक्स फीट अंडरग्राउंड जहां पर तूतन खामून को दफनाया गया था ये जो मकबरा था ये लगभग छब्बीस फीट जमीन के नीचे था द वॉल्स हेड पेंटिंग्स अब इस मकबरे की दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स थी और उस पेंटिंग्स को मुराल्स कहते हैं जो मकबरे में वॉल पेंटिंग्स की गई थी ना उस वॉल पेंटिंग्स को हम मुराल्स कहते हैं टच गिल्डेड फेस वॉज देयर ऑन द आउटर कॉफिन लेट जो तूतन खामून के डेड बॉडी के अलावा जिस ताबूत में उसे रखा गया था उस ताबूत का जो ऊपरी ढक्कन था ना वो भी टट के फेस के सेप का था और पूरा गिल्डेड था गिल्डेड का मतलब पूरे सोने का बना हुआ था पूरा सोने का पानी उस पर चढ़ा हुआ था आफ्टर मंथ्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रेजर हार्वर्ड क्वार्टर ने लगभग महीनों तक तूतन खामून के जो खजाने हैं उस पर खोज किया उसके बाद कार्टन ने बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग द थ्री कॉफिन इन द टॉम आपको पता है तूतन खामून की जो डेड बॉडी थी वो तीन डब्बे में मिली थी मतलब एक बड़ा सा डब्बा था उसके अंदर भी एक डब्बा था और उसके नीचे तूतन खामून की डेड बॉडी थी तो जब हार्वर्ड क्वार्टर ने खजाने को ढूंढा तो लगभग तीन महीने तक खजाने के बारे में वो स्टडी करते रहे और उसके बाद इसने ये जो थ्री नेस्टेड कॉफिन था उसके बारे में खोज करना इसने शुरू कर दिया इन द फर्स्ट वन जब उसने पहला ताबूत खोला तो उसमें क्या क्या मिला था ही फाउंड द गार्लैंड उसमें हार था हार किस चीज का बना हुआ था ओलाइव लीप्स ओलाइव के पत्तों का कमल के पेटल्स का और कॉर्न फ्लावर्स का जिससे हमें यह पता चलता है कि तूतन खामून को कब दफनाया गया था मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फर्स्ट अपियरेंस ऑफ टर्ट्स मम्मी जब तत् की जब तूतन खामून की मम्मी को डेड बॉडी को पहली बार निकाला गया तो उसका अपियरेंस कैसा था मतलब के, क्या हालत थी उस समय तूतन खामून के डेड बॉडी की वेन कार्टर फाइनली रीच टर्ट्स मम्मी जब कार्टर ने दोनों डब्बों को निकाल दिया और जब तीसरे डब्बे पर वो पहुंचा ही फेस्ड ट्रबल उसने उसे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और परेशानी क्या थी रेजिंग यूज फॉर सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ इस सॉलिड गोल्ड कॉफिन हैड बिकम वेरी हार्ड अब आपको पता है मैंने बताया मम्मीज को कुछ केमिकल्स लगाकर रखा जाता था ताकि बहुत समय तक तो उनकी बॉडी खराब ना हो वो केमिकल्स क्या हो गई थी जो 
ताबूत था ना उस ताबूत के निचले हिस्से से ये चिपक गई थी और इतनी ज्यादा कड़ी हो गई थी कि बिल्कुल भी किसी भी फोर्स से उस बॉडी को निकाला नहीं जा सकता था इट वॉज इंपॉसिबल टू फ्री द बॉडी फ्रॉम द रेजिंस ये लगभग असंभव सा था हार्वर्ड क्वार्टर के लिए कि वो उस तूतन खामून की मम्मी को ऐसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाकर निकाल सके ये बहुत ही हार्ड था ठीक है इवन द बर्निंग ऑफ सन फेल्ड टू मेल्ट इट अब हॉवर्ड क्वार्टर जब उन्होंने मेहनत करके देख लिया कि वो जो तूतन खामून की बॉडी है वो ताबूत से नहीं निकल रही है तो आपको पता है कि इजिप्ट की धूप बहुत ज्यादा कड़ी होती है लगभग एक डिग्री फॉरन में उसने ताबूत को रख दिया ताकि गर्मी से क्या हो जो केमिकल्स है वो कुछ पिघल जाए और आसानी से डेड बॉडीज को निकाला जा सके लेकिन ऐसा हुआ नहीं ठीक है द रेजिंग हैड टू बी रिमूव्ड और आखिरकार हार्वर्ड क्वार्टर को छिन्नी और हथौड़ी की मदद से उस डेड बॉडी के हर पार्ट्स को जैसे हाथ हो गया पीछे की बैक्स हो गई ये सारी चीजें चिपक गई थी ठीक है इन सारी चीजों को काट के निकालना पड़ा और इसे इसलिए हार्वर्ड क्वार्टर को ये क्यों करना पड़ा इफ ही हैड नॉट कट द ममी लिंब बाय लिंब अगर इसके अंग अंगों को नहीं काटता अगर हार्वर्ड क्वार्टर तूतन खामून के अंगों को नहीं काटता तो जो चोर है क्योंकि चोरों को पता चल गया था कि बहुत बड़ा खजाना मिला है इजिप्ट में तो वो उस रात शायद उस खजाने की खोज में तूतन कामून की जो मम्मी थी जो डेड बॉडी थी उसको नुकसान पहुंचा देते इसीलिए हार्वर्ड क्वार्टर को किसी भी तरीके से एक ही दिन में उस तूतन कामून की मम्मी को निकालना पड़ा ठीक है वंस द बॉडी रिमूव इन पार्ट एक बार जब हार्वर्ड क्वार्टर ने तूतन खामून के शरीर के हर हिस्से को जो जो हिस्सा चपका हुआ था उस बॉटम में उसको जब उसने निकाल लिया तो उसने क्या किया इट वॉज री असेंबल तो अब उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी हाथ अलग हो गया था उसका स्कल ये जो चेहरा था वो अलग हो गया था तो इन सारी चीजों को उसने एक लकड़ी का डब्बा लिया और लकड़ी के डिब्बे में बहुत सारा बालू शैंड भर दिया और सैंड पे उसकी मम्मी को रख दिया ताकि और नुकसान उसे ना पहुंचे ठीक है और उसको बंद करके उसके ओरिजिनल प्लेस पर जहां पर वो पहले रखा था उसको रख दिया तो आपको ये पता चला फर्स्ट अपियरेंस ऑफ टर्स मम्मी तो इसमें पूरी चीज ये है कि हार्वर्ड क्वार्टर ने जो पहली बार मम्मी को देखा तो कौन सी दिक्कत आई उसे दिक्कत ये थी कि जो हार्वर्ड क्वार जो तूतन खामून की मम्मी थी वो ताबूत के साथ चिपक गई थी जिसे निकालने के लिए हार्वर्ड क्वार्टर को छिन्नी और हथौड़ी का यूज करना पड़ा जिसकी वजह से मम्मी को बहुत नुकसान हुआ उसके हाथ उसके जो ये गले के ऊपर वाला हिस्सा था ये सारी चीजें तोड़नी पड़ी और तोड़ने के बाद जब मम्मी निकल गई तो हार्वर्ड क्वार्टर ने उसे एक बड़े से डब्बे में उस पर कुछ बालू कुछ सैंड रखा और उसके बाद इसके बॉडी को फिर से जैसे रखा था वैसे ही कर दिया बस बॉडी का जो पार्ट्स था वो अलग अलग उसने कर दिया था ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सरे रिपोर्ट ऑफ 1968। अब 1922 के बाद एक बार और 1968 में जब आर्कियोलॉजी थोड़ी सी चेंज हुई देखते हैं पढ़ते हैं क्या है इसमें द मिस्ट्री ऑफ टच डेथ हाउ एवर रिमेन अनसोल्व अभी भी ये नहीं पता लगा, पता लगाया जा सका था कि तूतन खामून की मौत कैसी हुई ठीक है इसी को पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजी हैज चेंज अ लॉट आफ्टर 1922, 1922 में जब पहली बार तूतन खामून की मम्मी मिली थी तो लोगों को इस बात की खुशी थी कि इतना बड़ा खजाना मिला है लेकिन जैसे जैसे आर्कियोलॉजी चेंज होती गई तो लोगों को अब इस बात पर दिलचस्पी आने लगी थी कि आखिरकार इस फेरो रूलर का इस तूतन खामून का मौत इतनी छोटी उम्र में कैसे हो गया ठीक है ये सारी चीजें अब आर्कियोलॉजी पता लगाने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए इन 1968, 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर एक एनाटॉमी प्रोफेसर था एनाटॉमी का मतलब जो एक्सरे मशीन मशीन हैंडल करता है ना उसको एनाटॉमी बोलते हैं तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने टट की मम्मी का एक्सरे किया और उसमें कुछ नई चीजें कुछ नई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई कौन सी इंफॉर्मेशन थी एक्सरे में यह पता चला कि जो तूतन खामून की मम्मी है उसका जो ब्रिस्ट बोन है ब्रिस्ट बोन का मतलब आप समझ रहे हो ना यहां की जो हड्डी थी एंड फ्रंट रिप्स आपको पता है रिब केज होता है यहां पर कुछ हड्डियों का सीरीज होता है चेस्ट जिसे हम कहते हैं इस रिप्स में से भी कुछ हड्डियां उसकी गायब थी तो एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया था हमें 
इसका एक्सरे करने के बाद कि तूतन खामून की जो ब्रिस्ट बोन है और फ्रंट रिब्स की कुछ हड्डियां मिसिंग थी ठीक है अब इस एक्सरे के बाद और भी अटकले लगाई जाने लगी कि तूतन खामून का मौत कैसे हुआ था कुछ लोग तो आज भी ये सोचते हैं आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज तूतन खामून के साथ मिली थी तूतन खामून का जब मम्मी पहली बार देखा गया था ना तो उसके मम्मी पर उसके मम्मी के ऊपर ही लिखा हुआ था कि अगर इस मम्मी को कोई खोलता है तो उसकी मौत हो जाएगी ठीक है अब लोग ये सोचते हैं कि सचमुच ये जो श्राप है फैरो का वो सचमुच सच तो नहीं हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर की चीजें आपको बता रहा हूं कि जिसने जिसने सबसे पहली बार इस मम्मी की खोज की थी हार्वर्ड क्वार्टर उसके साथ एक बंदा और था जिसकी मौत चार महीने पहले चार महीने बाद रहस्यमयी तरीके से हो गई थी इसकी वजह से ये बहुत ही सेंसेशनल न्यूज बन गया था पूरे वर्ल्ड वाइड में ठीक है तो आई थिंक आपको एक्सरे रिपोर्ट भी पता चल चुका होगा जो उन्नीस में हुआ था टट की मम्मी का नाउ दिस इज सिटी स्कैन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी अब एक्सरे के बाद सिटी स्कैन कराया जाना था इस तूतन खामून का सिटी स्कैन और एक्सरे में क्या फर्क होता है एक्सरे टू डी इमेजेस मतलब टू डायमेंशनल इमेजेस लेती है और जो सिटी स्कैन होता है वो थ्री डायमेंशनल इमेजेस लेती है थ्री डायमेंशनल मतलब हर साइड से इमेजेस लेती है अब चलते हैं अब इस वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी का सिटी स्कैन कराया जाना था देखते हैं क्या होता है टूडे आज के दिन मतलब लगभग छ सॉरी पांच जनवरी दो को लगभग छह बजे शाम को सिटी स्कैन हुआ टट के मम्मी का टेक जो सिटी स्कैन था जो ये सिटी स्कैन मशीन था जो स्कैनर था इसने लगभग 1700 इमेजेस लिए थे लगभग 1700 इमेजेस लिए थे टट की मम्मी का टट की इंटरनल बॉडी का लगभग 1700 इमेजेस लिए थे एंड क्रिएट्स अ थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ अ बॉडी और जो इमेजेस उन्होंने सिटी स्कैन से पाया था उसका उन्होंने एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर तैयार किया कि तूतन खामून कैसा रहा होगा इट वॉज ऑन फिफ्थ जनवरी और ये सिटी स्कैन कब कराया गया पांच जनवरी 2005 को दैट द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ऑफ टट वॉज पुट इन टू अ सिटी स्कैनर टू आंसर टू क्वेश्चन How did Tut die and how old was he at the time of the dead? और इस दुनिया भर के सबसे फेमस मम्मी तूतन खामून की मम्मी को सबसे पहली बार 6 बजे शाम को 5 जनवरी 2005 को सिटी स्कैनर में डाला गया ताकि उसकी जो कुछ रहस्य थे वो पता लगाया जा सके जैसे कि तत कब मरा और मरते टाइम उसकी उम्र क्या थी इन दो चीजों को पता लगाने के लिए तूतन खामून की मम्मी का सिटी स्कैन करवाया गया ओके ये हमारा आखिरी स्लाइड है इस चैप्टर का और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसमें हम कवर करेंगे कि उस रात क्या हुआ था जिस रात तूतन खामून की डेड बॉडी का स्कैन कराया जाने वाला था तो द सिटी स्कैन मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन उस सिटी स्कैन मशीन में तूतन खामून को सर से लेकर पांव तक स्कैन किया गया और लगभग तूतन खामून की 1700 इमेजेस निकाली गई ठीक है हर एंगल से 1700 इमेजेस ली गई द सिटी मशीन वॉज डोनेटेड बाय इट्स मैन्युफैक्चर अभी जो सिटी स्कैन मशीन था इसको इसके बनाने वाले ने ही तूतन खामून के डेड बॉडी की खोज करने के लिए दिया था जिसका नाम था सेमेंस किंग टट अब ये जो किंग टट था वो आज से 3300 साल पहले मारा गया था ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन जिस रात तूतन खामून की बॉडी को स्कैन कराया जा रहा था द वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम हिस्स टॉम्ब इन हिस्स बॉक्स जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने तूतन खामून को मकबरे से उठाकर यहां बाहर लेकर आए थे ताकि उसका सिटी स्कैन कराया जा सके दे पुट इट ऑन अ ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर और इन्होंने क्या किया कर्मचारियों ने तूतन खामून की डेड बॉडी को एक ट्रेलर पर रख दिया ट्रेलर का मतलब आप जानते हो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी होती है ठीक है वो भी ट्रेलर ही है कहीं ना कहीं तो उसको ट्रेलर पर रखा और उसको थोड़ा सा उठाया और उसी ट्रेलर पर सिटी स्कैन मशीन लगी हुई थी जिसने क्या किया तूतन खामून को पूरा स्कैन किया एंड द प्रोसेस टुक लेस देन थ्री आवर्स और ये जो पूरा सिटी स्कैन का प्रोसेस था लगभग तीन घंटे तक चला द फेरो वॉज कैरीड बैक इन द टॉम अगेन और सिटी स्कैन करने के बाद इस तूतन खामून को वापस उसके मकबरे में ले जाके रख दिया गया द सिटी स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट्स सिटी स्कैन ने जब सिटी स्कैन इसका हुआ तो हमारे जितने भी डाउट्स थे कि तूतन खामून कैसे मरा तूतन खामून की जो डेथ है वो 
कौन से ईयर में हुई थी कितने उम्र में हुई थी ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये तो नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी जानकारियां सिटी स्कैन में मिली हैं आप इसे गूगल करके पढ़ सकते हो ठीक है नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग कुछ भी बहुत ज्यादा गलत नहीं हुआ था ट इज रेस्टिंग इन पीस इन हिस्स टॉम मतलब सिटी स्कैन कराने के बावजूद भी तूतन खामून की बॉडी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ और इस तूतन खामून का जो भी सिटी स्कैन कर रहा था जाही हवास जाही हवास नाम का एक व्यक्ति था जो इस तूतन खामून का सिटी स्कैन कर रहा था उसने राहत की सांस ली क्योंकि दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन उसी के साथ थी कि ये सिटी स्कैन करेगा और हमें कुछ नए क्लूज मिलेंगे और जब सिटी स्कैन करा दिया गया तो जाही हवास एकदम आराम से बैठ गया और उसने मीडिया को बताया कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि सिटी स्कैन करते टाइम शायद इस मम्मी को कुछ नुकसान पहुंचे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और हम जो जो चीजें पता लगाना चाहते थे उन सारी चीजें आज हमें क्लियर हो गई हैं नाउ जब इस तूतन खामून को ले जाया जा रहा था मकबरे में वापस रखने के लिए तो उस मकबरे के ऊपर गॉड ओरियन ओरियन कौन था अब मैं आपको बता दू ओरियन फ्टर लाइफ भगवान थे मतलब इजिप्टियंस ऐसा मानते थे कि उनके मरने के बाद भी एक जीवन है और उस जीवन का जो देवता था वही था ओरियन ठीक है ओरियन देवता जिसे हम कहते थे ओरियन देवता की तस्वीर उस मकबरे के ऊपर रखी गई थी जो कि ये सारी चीजें देख रहा था कि क्या हो रहा है टट के मम्मी के साथ क्या क्या खोजा जा रहा है ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में थी तो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक माइनर डिटेल्स इस चैप्टर के आपको कवर हो गए होंगे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप एनसीआर बुक जरूर पढ़े ताकि आपको ये पता लग सके कि इस वीडियो में हमने जो इंफॉर्मेशन दी है वो कितना एकट है मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद